उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है और क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या गिवन है कि साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा प्रूफ करना है आपने कि वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मैंने लिख दिया ये आमतौर पर इतना यूज़ नहीं होता आमतौर पर जो यूज़ होता है ना ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला वो ये वाला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आप लोगों ने भी आमतौर पर देखा हुआ होगा क्या लिख रहा हूं मैं प्लस ये फॉर्मूला आमतौर पे यूज होता है लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना और सॉल्व करोगे तो एंड पे राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके देख लेना इसी तरह इस वाले फॉर्मूले को भी अगर आप राइट हैंड साइड इसकी एक्सपेंड करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस थ्री ए बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस थ्री ए बी को बी से मल्टीप्लाई करो सबको जब सॉल्व करोगे इस पे भी आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर आ रहा होगा अगर शॉक हो तो इसको भी सॉल्व करके देखना इसको भी सॉल्व करके देखना ठीक है तो ये डिफरेंट फॉर्म है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ये वाली फॉर्म मुझे इस सवाल में हेल्प बहुत कर रही है अगेन इसको इस फॉर्मले से भी आप कर सकते हो इसकी एक और टेक्निक भी है टोटल तीन तरीके तो मुझे पता है इसके तो इसी तरह कोई और तरीका भी हो सकता है जो आपके जहन में हो मुझे सबसे शॉर्ट सबसे इजी ये वाला लगा है तो आप लोगों की मर्जी अगर कोई ये बोले कि सर हमें दोबारा एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है तो मैं उनको बोलूंगा भाई आप इस फॉर्मूले से कर लो कोई मुश्किल नहीं है लेकिन ये वाला फॉर्मूला ईजी है याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आप देखो तो कोई इतना इशू नहीं होगा खैर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला होता है आप सबसे पहले क्या करो इनको क्यूब की फॉर्म में चेंज करो साइन स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो और कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो मैथ में रूल होता है कि जो पावर्स जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जब थ्री टू से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स आ जाएगा इधर भी थ्री टू से मल्टीप्लाई होकर सिक्स आ जाएगा जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में इनको लिख लो तो ये पूरी चीज़ आपके पास बेसिकली क्या है ए और ये पूरी चीज़ क्या है बी क्योंकि फॉर्मूला जब आपने एक्सपेंड करना है फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्या होता है जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉस स्क्वायर तो ए है साइन स्क्वायर और बी है कॉस स्क्वायर फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है अब आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला क्या कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब लगा दिया फिर फॉर्मूला कहता है माइनस थ्री ए मल्टीप्लाई बी ए है साइन स्क्वायर बी है कॉस स्क्वायर फिर फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया अब इससे मुझे आसानी ये हुई कि मेरे पास जो सबसे पहली आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई थी जो आप लोगों की बहुत जगह यूज होगी वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है तो इधर भी वन आ जाएगा और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है इधर भी वन आ जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ जब ये पूरी ट्रम वन से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगी माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरी चीज़ का आंसर अच्छा वन का क्यूब वन ही रहेगा तो यहाँ पर वन आ गया और जो आपकी राइट एंड साइड थी इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो एक और टेक्निक ये है कि आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया ना आपने अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर करके सॉल्व करो तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं मुझे इजी लगा मैंने ये वाला करवा दिया क्वेश्चन नंबर एट में अगर आप देखो तो आपके पास लेफ्ट एंड साइड पर लिखा हुआ अब अगेन अच्छा ये सवाल कोई लेवल नहीं है इनके मैं बोर्ड पे करवाऊँ लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये छोटे छोटे से पॉइंट बताने पड़ते हैं आप लोगों को वरना मैं पीडीएफ में दे देता आप लोगों को आप लोगों को पता है हर वीडियो की टेन पॉइंट वन की जो भी वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाऊँगा ना बोर्ड पर वो सब मौजूद है सिर्फ टेन पॉइंट वन की बात कर रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज के मैं सब क्वेश्चन नहीं देता क्योंकि कुछ इतने ईजी होते हैं इसमें भी ईजी हैं लेकिन फिर स्टिल मैंने दे दी है खैर तो ये करवाने का मकसद है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बतानी है अब जैसे इसमें देखो अब टेंजेंट की जगह यहाँ पे आप वन ओवर कॉट भी लिख सकते थे तो मैंने साइन ओवर कॉस ही क्यों किया टेंजेंट का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है ना टेंजेंट बराबर है वन ओवर कॉट के तो मैंने वन ओवर कॉट सीटा लिख देता उसकी रीज़न ये कि अपनी राइट एंड साइड देखो राइट एंड साइड में कॉस और साइन के अलावा कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो अक्लमंद यही है कि लेफ्ट एंड साइड पर जो भी चीज़ें हैं उनको आप सिंपल साइन और कॉस में चेंज कर दो तो मैंने कॉट को वन ओवर टेंजेंट नहीं किया मैंने कॉट को कॉस ओवर साइन में चेंज किया और टेंजेंट को मैंने वन ओवर कॉट में चेंज नहीं किया साइन ओवर कॉस में चेंज किया अब देखो लेफ्ट एंड साइड पे पूरा साइन कॉस साइन कॉस हो गया तो इंशाल्लाह सॉल
जैसे आपके पास सिंपल फ्रैक्शन होती है ना वन माइनस लेट से थ्री ओवर फोर तो एक तो तरीका ये है कि वही आप सिंप्लीफाई करो इसके नीचे वन लिखो एल से आपका फोर आएगा इधर फोर इधर माइनस थ्री इस तरह सॉल्व करो एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप फोर को वन से मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री फोर मल्टीप्लाई वन फोर फोर माइनस थ्री ओवर फोर तो बिल्कुल वैसे ही मैंने किया साइन को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा फिर इसको भी इसी तरह सॉल्व करो कॉस को वन से मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा ये उसके बाद आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन होती है जब डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है ना तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है कहने का मतलब यहाँ पे मैंने किया भाई ये देख लो ये आपके पास एक फ्रैक्शन थी जिसका डिनोमिनेटर ये है ना पूरा इसके डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन मौजूद है पूरी ठीक है तो करोगे क्या आप इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो और सिंपल यूं कर दो इसको तो ये कोसाइक थीटा ऊपर आ जाएगा और एक कॉट थीटा प्लस कोसाइक थीटा नीचे आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर से तो इसका रेसिप्रोकल मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया सेम यहां पर भी ये करोगे आप। आपकी डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली साइन ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे शॉर्ट तरीका है कि भाई ये जो नीचे है ना जब रेसिप्रोकल करोगे तो साइन ये वाला साइन जो है ऊपर आ जाएगा और जब ये ऊपर आएगा इस साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा बाकी अगर ना समझ आए तो बिल्कुल इसी तरह लिखना आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसी तरह इसको भी जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये कॉस ऊपर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा अब एलसीएम इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं आ रहा क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो साइन चेंज है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया इस वाले डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ये जो माइनस है मैंने दरमियान में लिख दिया एक ही बात है अब देखो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसके बाद सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ईजी है जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वही आपके पास एलसीएम होता है और जो इनके न्यूमिनेटर जो है वो लिख दो डायरा का यहाँ से साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस अपनी जगह पे अब देखो अगर गौर से आपकी राइट एंड साइड क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर आप फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वरना एक और तरीका भी हो सकता था मैं साइन स्क्वायर पर प्रॉपर्टी लगा दूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर की लेकिन फायदा ही नहीं है उसका मैंने राइट एंड साइड देखनी है राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो अगर आपको थोड़ा इमेजिन करोगे आपको समझ आ जाएगी यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मला एक्सपेंड करो तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो आपकी है राइट हैंड साइड अब ये चीज होती है कि आपने अब इसका आप कुछ से मतलब कुछ भी बना सकते थे इसको आप कॉस की कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते थे चेंज कर सकते थे डिफरेंट तरीके से लेकिन आपने अपनी देखनी है राइट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करनी है और ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हो जो भी लिखा हो ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके पास है कॉट थीटा प्लस कॉसैक थीटा और साइन थीटा प्लस टेंजन थीटा अच्छा इससे सिमिलर एक सवाल एक और भी है क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी यही वर्किंग करोगे आप जो मैं बताऊंगा ना इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में वही होगी खैर पीडीएफ में अटैच है देख लेना आप लेकिन वर्किंग सेम ही है अब देखो इसमें ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसैक थीटा और नीचे है साइन थीटा प्लस टेंजन थीटा और प्रूफ आपको क्या करना है कॉसैक थीटा कॉट थीटा मतलब आपने अपनी एक्सप्रेशन को आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड को कॉसैक थीटा और कॉट थीटा में चेंज करना है क्योंकि यही आपकी राइट हैंड साइड है साइन की जगह आप मतलब आपने इस पूरी चीज को कोसैक और कॉट की फॉर्म में चेंज करना है अब ऊपर तो आपका कॉट कोसैक पहले मौजूद है उसको छेड़ो नहीं नीचे साइन है साइन को मैंने चेंज कर दिया वन ओवर कोसैक थीटा आपको पता है टेंजेंट को मैंने साइन ओवर कॉस में चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पूरी एक्सप्रेशन में कॉट और कोसैक चाहिए बस तो मैंने क्या किया टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज नहीं किया बल्कि टेंजेंट को मैंने वन ओवर कॉट में चेंज कर दिया अब आप लोगों को समझा डिफरेंस यहां पर मैंने टेंजेंट को चेंज किया था साइन ओवर कॉस में क्योंकि मुझे मकसद था ना मुझे राइट एंड साइड पे कॉस और साइन चाहिए था अब मेरा मकसद चेंज हो गया अब मेरा मकसद है कि मुझे पूरी लेफ्ट एंड साइड पे कॉट कॉस एक्ट चा
यही चीज़ समझानी कि आपने काम अपना राइट हैंड साइड के मुताबिक करना है जिसके बराबर प्रूफ करो लेफ्ट से अगर आप राइट हैंड साइड पिक कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग काम करो आप तो जब आप चेंज कर लोगे तो अब आपका एल्सियम कैसे आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कॉसैक थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा ये एल्सियम आ गया उसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप कॉट को वन से मल्टीप्लाई कर दो कॉसैक को वन से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कॉट वन से मल्टीप्लाई होकर कॉट थीटा आ जाएगा कोसैक थीटा वन से मल्टीप्लाई होकर कोसैक थीटा आ जाएगा ये टेक्निक तब वैलिड है जब आप एल्सियम लेते हो मल्टीप्लाई करके जब दोनों का मल्टीप्लाई करके एल्सियम लेते हो ना तो सिंपल तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कर लो कुछ कि कॉट को इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो कोसैक को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो खैर ये चीज़ उन आपको आनी चाहिए सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर लेवल पर आप लोग है ये चीज़ आपके पास आ गई अब अगेन वही डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन मौजूद है उसका रेसी प्रोकल लो और मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर से तो इसका रेसिपोकल क्या होगा कॉसैक थीटा कॉट थीटा ये ऊपर आ जाएगा और कॉट थीटा प्लस कॉसैक थीटा नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो इसको न्यूमिनेटर से तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये कॉट थीटा प्लस कॉसैक थीटा और कॉट थीटा प्लस कॉसैक थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई और है आमतौर पर स्टूडेंट के इतने कॉन्सेप्ट किसी के खराब होते हैं दरमियान में प्लस लिखा हुआ है तब भी वो काट देते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तभी आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे क्या बच जाएगा कोसैक थीटा कॉट थीटा जो आपकी राइट हैंड साइड है इस तरह आप प्रूफ करोगे